साकिब भाई सीरियसली यार क्या बने यार आप मुझे स्पेशल उन जगहों पे ले गए जिनके सबसे अच्छे मैं देखे मेरे जो कॉन्टेंट है ना सारा सारा हिडन जेम्स के ऊपर है तो मैं आपको वही असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं एक फूड ब्लॉग बनाने के लिए जा रहा हूँ इरादा मेरा ये है अभी मैं खड़ा हूँ जो दिल्ली गेट पे और जाके लाहौर के कुछ स्पेशल स्नैक्स और उसके अलावा स्पेशल खाने हम एक्सप्लोर करेंगे स्पेशली हम रहेंगे अंदरून के अंदर ही या अंदरून के आस पास ही जहाँ पर भी कोई अच्छी चीज़ मिलती है वो जाके खाएँगे ट्राई करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएँगे ये ब्लॉग मैं अकेला नहीं बना रहा कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं मिलकर ट्रैवल करूँगा अंदरून में स्पेशली क्योंकि मुझे अंदरून का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है तो यहाँ से निकलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग और आप लोगों को जो साथ लेके चलते हैं अंदरून लाहौर की तरफ फूड ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहली लोकेशन पे आया हूँ ये है जी नीला गुम्बद न्यू अनारकली बाज़ार बिल्कुल इसके साथ है जी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जो सबसे मशहूर मेडिकल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे कसरे शेरी हैं और इनके समोसे बड़े मशहूर हैं इनके साथ हैं जी भाईजान दही भले वाले और उसके बिल्कुल सामने एक ठेले वाला है जो कि लड्डू पेठी दे रहे हैं तो हम ये खाएंगे और खाने के इससे पहले मैं आपको कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन करवा दूं जो मेरे साथ जो इस ब्लॉग में मुझे हेल्प कर रहे हैं सबसे पहले जो है पाकिस्तान के जो है ब्लॉगर हैं फूड ब्लॉग बिल्कुल पाकिस्तान के हैं माशाल्लाह जी साकिब मोबीन साहब और इनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मैंने इनका काम देखा था मुझे बहुत पसंद आया और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे आगे थोड़ा सा जो है वो फूड ब्लॉग सिखाएँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर जो हमेशा कहते रहते हैं कि फूड ब्लॉग बनाएँ उनको जो है आगे मैं जब भी बनाऊं तो मुझे हेल्प मिल सके आपने बस दिल की बातें करनी बिल्कुल बिल्कुल हमें झूठ नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बोलना झूठ नहीं बोलना। उसके साथ ही हैं यहाँ पे बिलाल आजम बीइंग ए ट्रैवलर आप ऑलरेडी इनको जानते हैं माशाल्लाह इनका बहुत काम अच्छा है और ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं साथ में जी हैं शरोज कमाल साहब ये ऑफिस से स्पेशल छुट्टी लेके आए हैं मार के बताए बिल्कुल मजे की बात ये सोई बात करता हूँ वीडियो देखनी है और बॉस ने मेरे से पूछ लिया यार बताया बगैर तुम लोग आगे चले हम लोग जी नहीं बताते किसी को और ये अगर ज़्यादा हुई शो तो हम ये काट देंगे अभी हम लोग जी अपना ब्लॉग करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले हम लोग जाएंगे जी यहाँ से ट्राई करने के लिए और भी चीज़ें वैसे इनके पास होती हैं हम लोग ट्राई करना शुरू करते हैं चले हमारे पास जी जो लाहौर के सबसे मशहूर समोसे हैं वो आ गए हैं और समोसों के ऊपर उन्होंने थोड़े से जो वो चने डाले हैं और उसके अलावा थोड़ी सी चटनी है अभी पहली बाइट लेते हैं ट्राई करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का इसका टेस्ट है भाई जान नेक्स्ट लेवल समोसा है ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने अच्छे समोसे जो है ना वो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे और इनका जो टेस्ट है बाकी जितने भी समोसे मसलन जो है वो तेल वगैरह में बनाते हैं ये लोग जो हैं वो देसी घी में बना रहे हैं और हार्डली कोई शॉप आपको मिलेगी जो आपको देसी घी में बना के देते होंगे तो ए वन मैं पूरा अपना समोसा खाऊंगा ये ऐसा समोसा खा सकता हूँ बता दूँ ये समोसा जो है ना मतलब मैं आमतौर पर एक समोसे ज़्यादा नहीं खा सकता अच्छा लेकिन ये समोसे मैं दो से तीन भी खा सकता हूँ इतना लाइट समोसा है आपको उस टाइम में भी हैवी फील नहीं होगा लेकिन आप ट्रैवल भी कर रहे होंगे ना खासतौर पर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये तंग नहीं करेगा ऐसा समोसा है यहाँ को नेक्स्ट लेवल समोसा भाई ये एंड इस तरह का समोसा आपको लॉर्ग के अंदर नहीं मिल सकता ये जी इनका स्पेशल जो है ना ये क्रीम वाला भला है इनका ये स्पेशल इनका ना आमतौर पे मतलब इस तरह भी मिलते नहीं है मार्केट में ना ये स्पेशल दालों का मिक्सर करके मिक्सर से उन्होंने इसको बनाया हुआ ये आप इसको ट्राई करें ट्राई करते हैं आगे ट्राई करें मुझे भी बताना कैसा है ये पहली बाइक बड़ा लाइट लाइट है सर मतलब अक्सर होते हैं कि बड़े हैवी अब वो बेसन जब बेसन पानी में जाता है ना तो वो जरा हैवी हो जाता है तो ये बेसन ही है दाल है सिर्फ दाल है तो इसलिए आपको मतलब वो हैवी वाला कुछ काम नहीं है मतलब इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा आ रहा है बाकी जितने भी भले खाते हैं ना 
उनमें आपको एक डिफरेंट सा वो बेसन का जो टेस्ट होता है शायद उसकी वजह से और ये देसी घी के सारे ऑयली नहीं है सारा सारा कुछ बनाते देसी घी में आप इनके बाद पूड़िया भी खा लें आके कभी भी इनकी मार्ड रोलिंग रोड पर बनाया जाए पूड़िया भी खा लें वो भी देसी घी मैं आपकी बात कम से कम मैं दोबारा खाने लग गया था खाए खाए इस ऐसी चीज़ है बंदा रजिस्ट्र कर पा रहा यहाँ से जी हमने समोसे खा लिए और आगे की तरफ हम लोग निकल रहे हैं जी दही भले ट्राई करने के लिए तो ये बिल्कुल सामने एक रेडी वाला बैठा हुआ है और यही रेडी वाले से ही खाने बेसिकली बाई चांस दही भले वाले हैं इनके बड़े मशहूर हैं कहते हैं कि बड़े मशहूर हैं इनके भी मैं कह रहा हूँ साकिब भाई कह रहे हैं तो बस फिर मशहूर ही होंगे मशहूर बाहर की बात है टेस्ट अच्छे होंगे मशहूर की बात नहीं है मतलब अच्छे होंगे ये किस चीज़ की चटनी है पुदीने की पुदीने की चटनी है जी और ये मीठी। ये मीठी चटनी है इसके अंदर क्या मीठा लड्डू है मीठा लड्डू है जी ये किस चीज़ से बनाते हैं मीठा लड्डू आप ये दाल का दाल का होता है अच्छा जी और साथ में ऊपर थोड़ी सी जी पापड़ी आ गई मेहरबानी भाई जान शुक्रिया लो जी ये हमारे जो है वो फले आ गए तो अभी ट्राई करते हैं और उसके बाद जो है ना आपको बता दें किस तरह की पहली बाइट लेते हैं साकिब भाई सीरियसली यार क्या फले हैं यार <laughs> आप मुझे स्पेशल उन जगहों पे लेके जाएंगे जिनके सबसे अच्छे मैं देखिए मेरे जो कंटेंट है ना सारा सारा हिडन जेम्स के ऊपर है तो मैं आपको वही जगह दिखाऊंगा जो वाकई डिजर्व करती है कि उनको दिखाया जाए लोग नॉर्मली ना जब लोग करते हैं ओह हो हो वो मुझे लगता है कि झूठ बोल रहे हैं लेकिन इन पे वाकई ओह हो हो निकल रहा है यार सीरियसली मैं लाके एक और बात बताता हूं आपको आप जो खा रहे हैं ना मेरे साथ बहुत कम होता है ऐसा कि मैं वीडियो में मतलब पहली बाइट मैं ना ले रहा हूं अच्छा तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है अच्छा आपको देखिए बहुत आला टेस्ट है मतलब सबका जो है ना वो इतना मुनासिब बैलेंस टेस्ट जब लोग कहते हैं ना बैलेंस टेस्ट तो वो वाकई इसमें है कमाल कमाल यार बहुत कमाल की चीज़ है ये सौ रुपये की प्लेट है सौ रुपये की सिर्फ सौ रुपये की प्लेट ए वन जी मतलब हज़ार रुपये खा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल हज़ार से भी ज़्यादा खा रहे हैं मतलब आप पूरी आप प्लेट आराम से खा सकते हैं पाकिस्तान आने के पैसे सिर्फ बुरे हुए और भी बहुत चीज़ें अभी तो खा रही हैं अभी भी करते हैं चलें जी साकिब भाई अब चलें इनके पास लड्डू पेटी वाले के साथ अजी अभी हम चल चल रहे हैं ये बिल्कुल साथ ही जो है ना कि लड्डू पेटी वाला है तो इससे जाके देखते हैं इतना रश भी नहीं है इस टाइम यहाँ पे इसकी शॉप पे सर्दियों के आइटम है सर्दियों के आइटम इस वजह से नहीं है सीजनल नहीं है लेकिन तो सीजनल आइटम है लेकिन ये जो है ना यहाँ पर काफ़ी देर मिलते रहते हैं अच्छा आगे काफ़ी हिस्सों में मिलते रहते हैं चलें अभी तो मिल रहे हैं तो ट्राई करते हैं अच्छा भाई आप कितने की एक प्लेट देते हैं साठ रुपये की साठ रुपये की एक प्लेट उसमें एक होती दो होती है और एक प्लेट हमारे लिए अगर कर दें तो मेहरबानी होगी आपके यहाँ यहाँ पे ये जी कोटा लगा रहे हैं इसमें दाल माश है और कौन कौन से इसमें मसाले चने और माश की दाल है चने और माश की दाल और कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर नमक डलता है बस नमक डलता है बस कितनी देर लगाते हैं कोटा इसको एक डेढ़ घंटा कोटा डेढ़ घंटा लगता है और उसके बाद ऐसी होती है इसमें सोडा भी डालते हैं सोडा हल्का सा डलता है अगर वो भी जरूरत हो तो यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि जो है वो चिपके ना उसके साथ चम्मच के साथ और बड़े मज़े से वो गिर जाती है उसके अंदर ऐसे ही है ना भाई जी पानी इसलिए लगा रहे हैं ना ये ये आ गया जी हमारा पहली बाइट के लिए मवाद हम इकट्ठा कर रहे हैं 
ठीक है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गया। <laughs> इसमें जो हल्का हल्का टेस्ट आ रहा है ना वो ज्यादा चटनी का टेस्ट आ रहा है और दाल माश वो दाल माश के बना होता है ना दाल माश और चने की दाल का बनता है वो जो इसको इनहांस करती है ना फ्लेवर को वो चटनी है चटनी है चटनियाँ जितनी अच्छी होंगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा वैसे इसका अपना भी टेस्ट होता है नमक ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए ज़्यादा कम फीका नहीं होना चाहिए इसका अपना लेकिन इसमें जो रिच टेस्ट फ्लेवर इनहांसर जो है ना चटनी का चटनी है ए वन जी ए वन पाकिस्तान के लिए फ्लेवर कर रहे हैं अनारकली बाज़ार में कुतुबुद्दीन नैबिक जी का मज़ार है ये बेसिकली सेंट्रल एशिया से थे जिसे तुर्किस्तान भी कहते थे उस दौर में और जब ये छोटे थे तो इनको ग़ुलाम के तौर पे बेच दिया गया था क्योंकि ये यतीम थे तो एक काजी ने इनको ख़रीदा था और उन्होंने इनको तीर अंदाजी और घुड़ सवारी सिखाई थी और बाद में जब काजी फौत हो गया तो उसके बाद इनको जी सुल्तान गौरी ने ख़रीद लिया था और गौरी के ये फेवरेट बन गए थे अपनी पोजीशन जो है ना क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो जंगों में हिस्सा लिया और उसके बाद इंडिया की जो पूरी टेरिटरी है वो इनके हवाले कर दी गई थी इन्हें समझा जाता है कि लाहौर में जो इनिशियल मुसलमान हुक्मरान आए उनमें से सबसे पहले आने वाले हुक्मरानों में से ये एक है ये है जी अनारकली बाज़ार लाहौर का जो सबसे पुराना बाज़ार है तकरीबन 200 साल पुराना है और ये अनारकली के नाम पे ही रखा गया था अनारकली के शायद आपको आइडिया होगा इसको प्यार हो गया था जी अकबर के बेटे शहजादा सलीम से लेकिन अकबर जो है उसके खिलाफ ही खिलाफ पर मतलब उसकी राय नहीं थी इसमें शामिल उसने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था तो यहाँ पे बेसिकली ये कंट्रावर्शियस है कुछ लोग कहते हैं ये ठीक है कुछ लोग नहीं भी मानते यहाँ पे एक लाहौर सेक्ट्रेट में अनारकली का मकबरा भी है उसके बारे में भी कहते हैं कि हो सकता है वो ठीक ना हो एक इंडिया में भी मकबरा है और सेक्ट्रेट में वैसे कैमरा लेके जाने की इजाज़त नहीं है इसलिए हम वो रिकॉर्ड नहीं कर सके चाहे जितने भी लाहौर में शॉपिंग मॉल जो भी बन जाए लेकिन इसमें जो गहमा गहमी है वो आपको लाहौर के किसी और बाज़ार में नहीं मिलेगी और अगर यहाँ पे आपने थोड़ी बहुत वॉक करनी या गाड़ी लेके आते हैं फिर तो आप भूल ही जाए ना आप देख सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल हैं तो हम भी मोटरसाइकिल पे हैं आगे की तरफ निकलते हैं अनारकली बाज़ार को पीछे छोड़ते हुए और दो तीन जगह जिन पर जाके हमें विज़िट करना है वो विज़िट करते हैं हम लोग जी अभी जूस पीने के लिए आए थे यहाँ पे है जी हाफिज फ्रूट एंड जूस कॉर्नर ये 1970 से है बिल्कुल अनारकली के सामने कहते हैं कि ये लाहौर की सबसे पुरानी जूस वाली शॉप है और यहाँ के जो ख़ास बात है यहाँ से मशहूर हुए थे कोया खजूर अपने से लेकिन अब इन्होंने और भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं उसके अलावा एक और मज़े की चीज़ ये तो अगर आप एक गिलास ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ एक छोटा गिलास जो है ना ये साथ में एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो ये एक जो है ना नया टच मिला है अभी बैठ के हम ट्राई करते हैं हमने मंगवाए दो मैंगो जूसेस और दो जो हैं ये क्या चीज़ थी कॉक टेल टाइप है आई थिंक इसमें क्या उन्होंने डाला अमरूद डिफरेंट फ्रूट का हाँ जी मैं चाहता था कि थोड़ा सा अमरूद का टेस्ट जो है ना वो ट्राई करते हैं यहाँ पर बड़े मज़े की यार कॉकटेल है स्पेशली इसके अंदर जो अमरूद का मज़ा है ना अमरूद मेरा फेवरेट फ्रूट है और भी सीनियर ने काफ़ी ज़्यादा फ्रूट डाले हुए हैं आड़ू उसके अलावा अनार डाले हुए हैं आम का भी टेस्ट आलू बुखारा भी है तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है इसके अंदर उन्होंने मिक्स किया लेकिन इंतहाई मज़े के आई है
हम लोग जी अभी लक्ष्मी में खड़े हैं जहाँ की बट कढ़ाई या बट की कढ़ाइयाँ जो है ना वो बहुत मशहूर हैं आजकल तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी ओरिजिनल बट कढ़ाई क्योंकि जितनी भी शॉप्स आपको रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो बट कढ़ाई के नाम से हैं यहाँ उसके अलावा दो और समोसों वाले बड़े मशहूर हैं एक बेनज़ीर समोसा और दूसरे बट के समोसे इसके बिल्कुल सामने जो है एक टका टक वाला मशहूर है उसका नाम मुझे भूल गया साकिब भाई क्या नाम था काका गुरदा चाम काका गुरदा चाम के नाम से अच्छा मैं उसको टका टक भी टका टक भी फेमस है और चाँपे भी फेमस चाँपे पे तो हम कौन सा ट्राई करने जा रहे हैं मतलब सीफा ट्राई कर रहे हैं हम इनमें से कोई भी ट्राई नहीं करेंगे ठीक है जी हम जो है वो थोड़ा सा आपको ये एरिया दिखाते हैं और उसके बाद हम लोग वो चाँपो वाले के पास जाएंगे वो भी आपको दिखाते हैं लेकिन हमारा इरादा है कि हम शीफे के पास थोड़ा सा शीफा बनाता क्या मटन मटन कीमा बना रहे हैं जी हम जाके वो इनशाला वो ट्राई करेंगे जी हाँ जी ये पहुँच गया जी हम ऑलमोस्ट वहाँ पे यहाँ पे जी हमारे कीमे के लिए जो है वो मीट जो है वो तैयार हो रहा है और ये इधर भाईजान ने मेरे ख्याल में कुकड़ लेके आए हैं आप देसी मुर्गा देसी मुर्गा ये भी अभी तैयार कर रहे हैं यहाँ पे अच्छा अच्छा देसी मुर्गा यहाँ पे जी रान का मीट तैयार हो रहा है और जो ये तवे के ऊपर जो कीमा वो बनाएंगे तवा कीमा बनाएंगे वो रान के गोश्त होगा और ये उसको भाईजान जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छा अभी आप देख रहे हैं कि ये सारा कीमा जो है ये हाथ से बना रहे हैं और कहते हैं कि जो हाथ से कीमा बनाते हैं उसका टेस्ट ज़्यादा आता है ऐसे ही है बिल्कुल जी और इसकी ख़ास बात यह है कि ये जो कीमा जो होगा ना वो छोटी छोटी बोटी होगी नॉर्मली जो कीमा आप हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा जो वो पाउडर टाइप हो गया मतलब ये वो बहुत जो है ना उसको मशीन से वो क्रश कर देते हैं ये है इसमें हल्की हल्की सी वो फीलिंग आएगी कि जैसे आप बोटी खा रहे हैं यहाँ पे जी हमारा मीट जो है वो आ गया और अब बना रहे हैं जो उसका तवा कीमा ये सामने जो हमारा मीट पड़ा हुआ है मक्खन में बनाना है ठीक है और मक्खन में बनाएंगे स्पेशल तवा कीमा यहाँ का अभी जिसके ऊपर थोड़े से मसाले डाल रहे हैं ये मिर्चें आ गई हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ डालते हैं नमक टमाटर और प्याज डाल के उसको दम पे रख दिए और कहते हैं कि इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे नॉर्मली जो है वो 30 को मिनट लगते हैं बनाने में और यहाँ पे ये अदरक भी आ गई अभी जी मक्खन बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने उन्हें कहा था मक्खन का मक्खन के अलावा देसी घी के भी बनाते हैं आप हाँ जी मक्खन और देसी घी के लेकिन हमने स्पेशल कहा है कि मक्खन की बनाए जैसे गाह की मर्जी जी भाई जन गाह की मर्जी के बनाए गाह की मर्जी और जैसे वो कहेगा आप वैसे बना देंगे चलें ठीक है देखने में तो बड़ा मज़े का लग रहा है अब दोबारा दम डाल रहे हैं मेरे ख्याल में हमने कुछ चार पाँच दफ़ा दम दिया कितनी बार देते हैं दम अपने हिसाब से देते हैं ना अच्छे हिसाब से देते हैं अच्छा सही है ठीक है जी दम शम जी उन्होंने दे दिया और कह रहे हैं कि सिर्फ पाँच मिनट जो हैं और लगेंगे इसको प्रिपेयर होने के लिए और ये जो है ये बनाई चल रही है साकिब भाई जी हमें एक बड़ी टेक्निकल टिप देना चाहते हैं ये जो है ना ये तवे की थिकनेस देखें ये तवे की ये तकरीबन हाफ इंच थिक है मतलब काफी ज्यादा थिक है बिल्कुल और आग नीचे देखें कि तेज जल वो बड़ी तेज जल रही है इसमें होगा क्या अगर आग तेज नहीं होगी ना आग तेज नहीं होगी तो ये कच्चा रह जाएगा ठीक है और अगर तवा पतला हो जाएगा तो ये जल जाएगा जल जाएगा इसलिए थिकनेस और आग की हीट है वो बैलेंस होगी बिल्कुल ये बनता है आप कहते हैं इस तरह 
तो इसलिए तो हम घर नहीं गए ना यहाँ पे खाने के लिए आए हैं अभी जी ये दही डाल रहे हैं ना दही डाल रहे हैं इसके अंदर अदरक वगैरह उन्होंने ऑलरेडी डाल दिया डाल दिया सब कुछ ये जी अभी हरा धनिया डाल रहे हैं और अब हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया माशाल्लाह जी बहुत मजे का लग रहा है ये मीडिया वाला का कीमा है और ये मीडिया वाले मेरे पास बहुत शौक पर आते हैं बहुत अच्छा लोग है और ये पुराना दुकान है हमारा जी तवा कीमा जो है वो आ गया है स्पेशल कीमा मक्खन में बना हुआ और हाथ से इसको जो है वो बनाया गया है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था वो पीछे जो बना रहे हैं वो हाथ से बना रहे हैं तो वो छोटी छोटी बोटी जो है ना वो इसमें है अभी हम बाइट लेते हैं चेक करते हैं कि किस तरह की है साथ में स्पेशल जो है वो ताज़ा रोटी लेके आए हैं भाई जान बिस्मान रहीम ये जी हमारी पहली बाइट हम्म ये ये जो ऊँ निकली है ना ये वाकई दिल से निकली है मैं को बहुत शौकीन नहीं हूँ किमे का मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ लेकिन साकिब है आ हा हा मज़ा आधा आधा घंटा हम लोग इस गर्मी में पीछे खड़े हुए हैं लेकिन वो वाकई दिल से आ हा हा निकली है बहुत ही मज़े का बहुत ही टेस्टी है मक्खन में जो आया ना आपको ये जो ये जो यू यू कर रहे हैं ना ये मक्खन का असर आ रहा है आपको जो सॉफ्ट और वो जो मतलब जितना ये स्मूथ होगा ना मुंह में जाके काफ़ी उस तरह का फील ले रहा होगा आपको सारे मसाले मतलब खाने के बाद लगता नहीं है कि आपको को मिर्च लग रही है कोई एक्स्ट्रा वो गर्म मसाला है कुछ इस तरह की चीज़ है वो सब कुछ जो है ना वो बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं है बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल जी अब हम दूसरी तीसरी चौथी और सारी बाइट्स ले इसको ख़त्म करते हैं साकिब भाई वैसे ये आपका फेवरेट है यहाँ पे ये हिडन जेम्स है भाई ये अच्छा? हिडन जेम दूसरा से कि वैसे ही फेमस है जी जी लेकिन इसकी कोई वीडियो बहुत अच्छी नहीं बनी हुई अच्छा? एक बनी है उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो अच्छी बनी होगी ये अच्छी बहुत अच्छी बनी होगी आज के ब्लॉग के लिए स्पेशल मेरी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वो अपने साकी भाई का इनका चैनल जो है वो बहुत छोटा सा है लेकिन इनका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है मैं इनका पर्सनली फैन हूँ मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ मुझे भी सिखाएँ ताकि मैं आपकी की ऑडियंस को अच्छी तरह दिखा सकूँ तो बहुत शुक्रिया साकिब भाई इनके जो चैनल होगा उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के और उसके अलावा फर्स्ट कॉमेंट में भी अगर आपको पसंद आया होगा आज का ब्लॉग और उसके अलावा पहले कोई भी मेरा ब्लॉग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और उसके अलावा हमारे शरोज़ भाई हैं बहुत अच्छे मोटो ब्लॉगर हैं पाकिस्तान के और मैं बड़े अरसे से चाह रहा था कि मैं अपने ब्लॉग में इनको इंट्रोड्यूस करवा सकूँ बिलाल साहब है बींग ए ट्रैवलर बड़ी मेहनत की आज मेरे साथ मिल और वैसे भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं इनको तो आप ऑलरेडी जानते हैं फिर पीछे उजैफ़ा खड़े हैं ये साकिब भाई के दोस्त हैं और काफ़ी देर से मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर मिलने के लिए आए थे तो बहुत शुक्रिया उजैफ़ा भाई एक हमारे भाई जो हैं वो खड़े हुए हैं पीछे कैमरे के दानिश भाई बहुत शुक्रिया दानिश भाई आप टाइम निकाल के आए यहाँ पे और आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ये ब्लॉग देखा और अगर कुछ में कमी रहेगी हो तो माफ़ कीजिएगा ये मेरा पहला ब्लॉग था फूड ब्लॉग और आगे से मैं और इसमें बेहतरी लेके आऊँगा और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और दवाओं में याद रखिएगा इन शाला आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफ़